ক্লাস নাইন টেনের শিক্ষার্থীদের তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা ইংলিশ ফার্স্ট পাওয়ার ইউনিট ফাইভ লেসন ওয়ান আলোচনা করব তো তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের নতুন ভিডিওতে যারা ভিডিওটি প্রথম দেখছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবো আর যারা করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলো শুরু করা যাক আজকের টপিক হচ্ছে দ্য গ্রিট অফ দ্য রোয়ারিং রিভার্স কর্জনকারী নদ নদীর লালসা এটা ইউনিট ফাইভ লেসন ওয়ান ক্লাইমেট চেঞ্জের ইউনিট ফাইভে আলোচনা আজকের আলোচনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মেহেরজান তার জীবন সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব আশা করছি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে আর তোমার বন্ধুদেরকে শেয়ার করো ভিডিওটি আর চ্যানেলটি অবশ্যই 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 সাবস্ক্রাইব করে রাখো আমি এই ক্লাস নাইন টেনের যে ভিডিওগুলো আছে পেসেজের সেই ভিডিওগুলো পেজ স্টেল লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো সেখান থেকে দেখে নিও তো কথা না বাড়িয়ে চলো শুরু করি আজকের টপিক হচ্ছে দ্য গ্রিড অফ দ্য রোয়ারিং রিভার্স গর্জনকারী নদ নদীর আলসা সেটা ইউনিট ফাইভ লেসন ওয়ান ওকে চলো শুরু করা যাক লেট স্টার্ট মেহেরজান লিভস ইন ইসলাম অন দ্য সিরাজগঞ্জ টাউন প্রোটেকশন অ্যাম্ব্যাঙ্কমেন্ট অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে মেহেরজান সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বেড়ি বাঁধের ওপর বসবাস করেন একটি বস্তিতে ইসলাম আচ্ছা হার পলিথিন রোপড শেল্টার লোভ লাইক এ ক্যাচ বলা হচ্ছে যে তার যে পলিথিন দিয়ে যে ছাদ তৈরি ছাদের আশ্রয়টি দেখতে খাঁচার মতো কেস খাঁচার মতো সে ইজ নিয়ারলি ফোর্টি ফাইভ বাট লোকস মোর দ্যান হার এজ বলা হচ্ছে তার বয়স প্রায় কাছাকাছি হবে কত পঁয়তাল্লিশ বছর কিন্তু দেখতে তার সে বেশি মনে হয় ইন ফ্রন্ট অফ হার শেল্টার শি ইজ ট্রাইং টু মেক এ ফায়ার টু কোক দ্য ডেজ অনলি মিল আচ্ছা এটুকু মধ্যে বলা হচ্ছে যে যে তার আশ্রয়স্থলের সামনে সে দিনের একবার একবার খাওয়ার জন্য যে রান্নার জন্য সে আগুন চালানোর চেষ্টা করছে হার উইক হ্যান্ডস টেম্পল অ্যাস শি অ্যাডস সাম ফল লিপস অ্যান্ড স্ট্রো অন দ্য ফায়ার যে যখন সে তার হাত দিয়ে এই পাতাগুলোতে আগুন ধরাতে যাচ্ছে তখন তার হাতটা কেমন করছে কাঁপছে দ্য উইসপারিং ওয়াইন্ড ফ্রম দ্য রিভার যমুনা মেক্স দ্য ফায়ার কনস্টেন্টলি অর্থাৎ এই যমুনা নদীতে সুসু বাতাস সেটা আগুন ঝরাতে বা ধরাতে সেটা বাধা সৃষ্টি করছে দ্য ডেন্সিং অফ দ্য ফ্লেমস রিমাইন্ডস মেহের জ্যান অফ দ্য টার্ম অয়েল ইন হার লাইফ বলা হচ্ছে যে এই আগুনের যে ফুলিঙ্গনগুলো যে তার দিকে যে বাধা সৃষ্টি করছে সেটা তার দুঃসময়ের কথা মনে করে মনে করে দিচ্ছে রিমাইন্ডস মেহের জ্যান্স অফ টার্ম অয়েল দুঃসময় ইন হার লাইফ তার জীবনের দুঃসময়ের কথাগুলো মনে করিয়ে দিচ্ছে আচ্ছা এটুকু যদি আমি আবার বলি সেটা হচ্ছে যে এই মেহেরজান সিরাজগঞ্জ শহরের যে শহর রক্ষা বেড়িবাদের উপর সে বসবাস করে তার যে একটি বস্তিতে একটি সে বসবাস করে সেটা পলিথিন দিয়ে ছাদের একটি আশ্রয় খাঁচার মতো তার বয়স পঁয়তাল্লিশ হলেও তার মানে দেখতে তাকে তার চেয়ে বেশি মনে হচ্ছে আর তার আশ্রয়স্থলের সামনে সে দিনের এক বেলা খাবারের জন্য সে রান্নার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে তো এই ছিল তার এই এইটুকুর কাহিনী যে তার জীবনের যে দুঃসময়গুলো তার এই রান্না করার সাথে এবং আগুনের সাথে সেটাকে স্মরণ করে দিচ্ছে সে আগুনের সে ফুলিং গনগুলো তার জীবনের দুঃসময়কে স্মরণ করে দিচ্ছে আচ্ছা এরপরের অংশটুকু দেখি ওকে নট লং এগো মেহরজান হ্যাড এভরিথিং এ ফ্যামিলি কালচিভেট ল্যান্ড অ্যান্ড ক্যাটার বলা হচ্ছে যে নট লং এগো তার মানে বহুদিন আগের কথা নয় যে মেহরজান যে সব কিছু ছিল একটি পরিবার এ ফ্যামিলি কালচিভেট ল্যান্ড যে যেটাকে বলা হয় চারযোগ্য জমি অ্যান্ড ক্যাচাল এবং গবাদি পশু ছিল দ্য এরোজন অফ দ্য যমুনা কনজিউমড গ্র্যাজুয়ালি অল হার ল্যান্ডেড প্রপার্টি আচ্ছা এটুকু বিধে বলা হচ্ছে যে যে যমুনার যে ভাঙন ধীরে ধীরে তার সকল জমি জমা গ্রাস করেছিল ইট ফাইনালি ক্লেমড হার লাস্ট শেল্টার ডিউরিং দ্য লাস্ট মনসন আচ্ছা এটা বলা হচ্ছে যে এটি গত বর্ষায় তার শেষ আশ্রয় কেড়ে নিয়েছে যে সর্বশেষ যে আশ্রয়স্থলটা ছিল সেটা এ গত বছর কেড়ে নিয়েছে ইটস ফাইনালি ক্লেমড হার লাস্ট শেল্টার সর্বশেষ আশ্রয়স্থলটা ডিউরিং দ্য লাস্ট মনসনে সেটা গত বর্ষে কেড়ে নিয়েছে ইট টুক দ্য রিভার অনলি এ ডে টু ডেমোলিশ মেহার্স হাউস ট্রিজ ভেজিটেবল গার্ডেন অ্যান্ড দ্য ব্যাম্বো বাস আচ্ছা এটুকু বিধে বলা হচ্ছে যে মেহের যে মেহেরের যে বাড়ি গাছপালা শাক সবজি বাগান যার মানে বাস যার ছিল সেগুলো নিশ্চিন্ন করতে নদীটির একদিন সময় লেগেছিল মানে সেগুলো একদম শেষ করে দিতে মাত্র একদিন অনলি এ ডে টু ডেমোলিশ মানে একদিন সময় লেগে গেছিলো সেগুলো সেগুলোকে নিশ্চিন্ন করে দিতে 
তার সমস্ত কিছু নিশ্চিহ্ন করে দিতে নদী একদিন মাত্র সময় নিয়েছিল শি হ্যাড এ হ্যাপি ফ্যামিলি ওয়ান্স যে তার একটি সুখী পরিবার ছিল ওভার দ্য ইয়ার্স ওভার দ্য ইয়ার্স অর্থ হচ্ছে কত কয়েক বছরে শি লস্ট হার হাজব্যান্ড তার স্বামীকে হারিয়েছে অ্যান্ড হার ফ্যামিলি টু ডিজিজ দ্যাট ক্রুয়েল হ্যাঙ্গার অ্যান্ড প্রপার্টি প্রভার্টি ব্রড টু দ্য ফ্যামিলি আচ্ছা এটুকুর ভিতর বলা হচ্ছে যে কত কয়েক বছরে সে তার রোগের কারণে হারিয়েছে তার স্বামী তার পরিবার যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে ছিল নিষ্ঠুর দারিদ্র ক্ষুধা সেটা ছিল ক্রুয়েল হ্যাঙ্গার অ্যান্ড প্রভার্টি ব্রড টু দ্য ফ্যামিলি নাও এখন শি ইজ দ্য ওনলি ওয়ান লেট টু লিভ অন উইথ দ্য লস অ্যান্ড দ্য পেইন বলা হচ্ছে যে এখন সে সবাইকে হারিয়ে ব্যথা নিয়ে আজ শুধু একা দ্য গ্রিডি যমুনা হ্যাজ শ্যাটার্ড হার ড্রিমস অ্যান্ড হ্যাপিনেস যে বলা হচ্ছে যে তার এই লুভি যে যমুনা তার স্বপ্ন ও সুখে তুলিছাত করে দিয়েছে এই গ্রেডি যমুনা লুভি যে যমুনা সেটা যমুনা নদী তার স্বপ্ন এবং তার সুখকে দুলিস্বাদ করে দিয়েছে আচ্ছা এর অপর অংশটুকু দেখি দিয়ার আর থাউজেন্ডস আদার্স ওয়েটিং টু শেয়ার দ্য সেম ফেট উইথ মেহেরজান আচ্ছা এইট লাগানটুক বলা হচ্ছে যে এমন হাজারো মানুষ মেহেরজানের মতো পরিণত বরণ করার জন্য অপেক্ষা করছে যারা তার মতোই এই দুর্ভাগ্যের শিকার হওয়ার মানে পথযাত্রী বাংলাদেশ ইজ এ ল্যান্ড অফ রিভার্স দ্যাট ইফেক্ট এফেক্ট ইটস পিপুল বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশ নদী দেশ নদীর দেশ নদীমাতৃক দেশ যার ক্ষতিগ্রস্ত করে এদেশের মানুষকে এরোজন ইজ এ হার্স রিয়েলিটি ফর দ্য পিপল লিভিং অ্যালং দ্য রিভার ব্যাংকস বলা হচ্ছে যে এই যে ভূমি ক্ষয় যে বা নদী ভাঙন সেটা নদীর তীরে বসবাসরত মানুষের জন্য একটি কঠিন বাস্তবতা এটা একটি হার্স রিয়েলিটি কঠিন বাস্তবতা ডিউরিং ইচ প্রত্যেক কি মনসুন বর্ষায় ডিউরিং ইচ মনসুন প্রত্যেক বর্ষায় মেনি মোর ভিলেজেস অনেক গ্রামিং আর থ্রেটেন্ড বাই দ্য রোয়িং অফ দ্য রিভার্স লাইক যমুনা দ্য পদ্মা অ্যান্ড দ্য অ্যান্ড দ্য মেঘনা আচ্ছা বলা হচ্ছে এটুকু যে প্রত্যেক বর্ষায় বিশেষ করে যমুনা এবং পদ্মা মেঘনা এই সমস্ত নদীর যে কঠিন যে গর্জন সেই গর্জনের হুমকির মুখে পড়ে যায় এবং গ্রামগুলো কি হয়ে যায় একদম শেষ হয়ে যায় ইট ইজ এস্টিমেট দ্যাট রিভার এজ অন মেক্স অ্যাট লিস্ট ওয়ান লাখ পিপল হোমলেস এভরি ইয়ার ইন বাংলাদেশ আচ্ছা এই পরিসংখ্যানটাকে দেখা যাচ্ছে যে এটুকু বলা হচ্ছে যে হিসেবে দেখা যায় বাংলাদেশে প্রতি বছর এক লক্ষ মানুষ নদী ভাঙনের গৃহহীন হয়ে পড়ে তারা এই নদী ভাঙনের ইয়ের কারণে নদী ভাঙনের কারণে গৃহহীন হয়ে পড়ে ইনফ্যাক্ট ইনফ্যাক্ট বস্তুত দ্য রিভার এজন ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন ডেঞ্জার কস্ট বাই ক্লাইমেট চেঞ্জ ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে বস্তুত যে এই নদী ভাঙনটা সেটা জলবায়ু পরিবর্তন ধারা সংগঠিত প্রধান বিপদসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান বিপদসমূহের মধ্যে অন্যতম এই নদী ভাঙন সেটা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে ইফ উই ক্যান টেক প্রম্পট অ্যাকশন টু অ্যাডাপ্ট টু ক্লাইমেট চেঞ্জ দেয়ার উইল বি থাউজেন্ডস অফ মোর মেহেরজান্স ইন আওয়ার টাউনস অ্যান্ড ভিলেজ এভরি ইয়ার আচ্ছা এটুকুর ভিতরে বলা হচ্ছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে যে খাপ খাওয়ানোর জন্য আমাদের যদি দ্রুত ব্যবস্থাপনা না নেওয়া হয় বা না নেই তাহলে আমাদের শহর এবং গ্রাম প্রতি বছর হাজার হাজার মেহেরজানকে দেখা যাবে তারা এই গৃহহীন হয়ে অবস্থায় পড়ে আছে আচ্ছা এটুকু যদি আমি আবার বলি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ নদী মাত্রিক দেশ এবং কি নদীর আশপাশে যে সমস্ত গ্রামগুলো আছে সেগুলো প্রতি বছর বেশ লাখের উপরে মানুষ কি যায় হুমলেস হয়ে যায় তারা গৃহহীন হয়ে যায় এবং তাদের সংখ্যাটা যদি আমরা এখন কমাতে না পারি তাহলে মেহেরজানের মতো অনেককে দেখা যাবে যে তার এই দুর্দশ অবস্থা অর্থাৎ তার জীবনের যে টার্মোয়েলগুলো সেগুলো দেখা যাবে তা আমরা চাই না যে এরকম মেহেরজানের মতো আর কারো হোক এই জন্য আমাদের সরকারি বেসরকারি সব দিক থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত এই পেসেসটুকে একটি ভালো মেসেজ দিচ্ছে যে আমাদের নদীমাতৃক দেশ হওয়ার ধরুন আমাদের এই টিকে থাকতে হলে আমাদের এই নদী তীরবর্তী যে গ্রামগুলো আছে সেগুলোর প্রতি যত্নশীল হওয়া তাদেরকে সচেতন করা সাহায্য করা যাই হোক এই পেসেসটা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো বুঝতে পারলে অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদেরকে শেয়ার করো আর যদি চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো শেয়ার করো কমেন্ট করো আর এই ক্লাস নাইন টেন এফ ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে যে ভিডিওগুলো আছে সেটা আমি প্লে লিস্টে 
আকারে তোমার এই ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিংক দিয়ে দেব সেখান থেকে দেখে নেবে তো আজকের কথা বলাচ্ছি না ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আসসালামু আলাইকুম